。父亲给我擦干净脸上的血，带我去了一家小饭馆，用他本来打算买农药的钱。尽管嘴还是肿的，火辣辣的疼，但我还是吃的很香。真的感觉这个世界上再也没有这么好吃的东西。后来我一抬头看到我父亲，他没有吃，他看着我的吃相。看着我脸上的伤，眼光湿湿的，好心酸呐、啊！真对不起，没想到我这几盘菜，竟然勾起你这么伤心的回忆。我一辈子都会感谢那个记忆。从那天起，我发奋，我一定要考上大学。还有，你知道吗？我下了一个什么决心？你要狠狠的揍那龟儿子。对，那个记忆促使我后来去练了武术。终于有一天，我把那个恶少打得头破血流。那个时候我十四岁，那个副乡长的儿子十八岁。来，我陪你喝一杯。要不我把这些菜撤了，打电话再叫一些菜来。啊不，我从来不害怕我自己的过去。从骨子里，我最喜欢的还是花生米、猪头肉。你呢，苏曼？你很喜欢这身衣裙是吗？你也想穿着它回到过去？怎么？你看着我穿着这身衣裙，就像看到了以前的我吗？这才是我们真正的四川妹子，刚刚进城的川妹子，真的好青春啊！你的意思是说我现在不清纯了？马少飞，你好像从来都没有问过我到底多大了。问女孩子的年龄。好像不礼貌吧？真酸呐！马少飞身上也少不了小资的酸气、啊。告诉你吧，我二十五岁。二十五岁？嗯，二十五，比你还小一岁。三年前，我走进江云浦的办公室时。才二十二岁，爸爸，别生妈妈的气了，简直是胡说八道。我能理解妈妈的情绪，真的特别理解。我想，妈妈不会是捕风捉影的，她就是捕风捉影，神经过敏。妹妹啊，爸爸虽然是个商人，但是我还是懂得。靠着金钱利益的关系来维持的东西是不会有价值的。我当然相信爸爸，但我不相信那个人。就算妈妈是捕风捉影，你也无妨考虑考虑。考虑什么？把那个女人的事了结一下，哪怕真的给她几百万呢？爸爸，你知道，对钱我不在乎，妈妈也不会在乎的
。那你怎么知道别人就在乎呢？我知道。你知道什么呀？我知道，如果真的给他几百万，就可以让他离开中泰，甚至，甚至永远离开江城。好了，妹妹啊，我们不讨论这件事情了。这件事不像你想象的那么简单。爸爸的意思是，你们的关系除了金钱，还有感情问题。啊，我不是那个意思，我是说，中泰的发展毕竟还是有他很多的心血。老爸，您真的相信他对您、对中泰是忠心耿耿的吗？他不是吗？不是。你知道了些什么，妹妹？告诉爸爸，你到底知道什么？乡音，乡情，干一杯。对，长江边的三妹儿和乡下来的马哥，在这个江城的别墅里，吃着我们四川的老腊肉。嗯，好有味道呀。
到一页，就在你旁边，是个粉红色的瓶子。怎么不认识了？三妹呢？三妹到哪儿去了？在这儿。苏家的三妹就站在你的面前。江云浦办公室的那一刻起，他就走丢了，再也找不回来了。那你为什么要穿着那身衣服骗我？不是骗，是游戏。你也是在做游戏。走进我的办公室，要找的就不是乡巴头的三妹，而是那个能在江城商场上呼风唤雨的那个人的情人马少飞，也是一个能忘了自己的人吗？游戏结束了，站在你面前的是苏曼。我正准备给你留个条子，你再睡一会儿吧，我得去上班了。
这就要走？是啊，公司有很多事情等着我去处理呢。对了，我想起来了，你是中泰的栋梁，是江云普的左右手。别那么酸嘛，打工的人身不由己啊。身不由己，心也不由己嘛。我的这颗心对你用处不大的。好了，我要走了，要不上班可迟到了。你走的时候帮我把门带上。苏曼，什么事？我们之间的事儿，你到底在乎哪一样？我们两个的什么事啊？什么事儿也没有，就是那笔钱。我现在不想谈钱的事，等你忘了三妹，忘了昨天晚上的事，我再跟你谈。你什么意思？啊？这座别墅里的故事已经够复杂的了，我不想再听一个扯不断理还乱的故事。我希望生活能够轻松一点，轻轻松松的挣钱，平平淡淡的交往，还希望能简单一点。生活就是生活，挣钱就是挣钱。可我走进你的办公室。走进你的别墅要的是不平淡。我知道，你能从江家走进我的办公室，从我情人的女儿身边走进我的卧室。你要的是大起大落、轰轰烈烈，否则你会走进那所民工学校，去找那个姓林的老师。现在几点了？马上九点。你要去哪儿？回点急事儿。我送你吧，反正也是往城里的方向去，应该顺路的。到哪儿？滨江大道。滨江大道哪儿？不要动啊！是不是现在就可以把食品和礼品给孩子们？再等一等吧。啊，没关系的，马先生昨天就把礼品送过来了，我们都准备好了。等一下吧，马先生会来的。哦，好。这样吧，你找一个地方把车停了吧。你的朋友总不会大清早约你逛滨江大道吧？
何必呢？把你送到吧。那你就把我送到时代广场吧。时代广场可是专卖世界名牌的呀，你的朋友身份不一般呢。我到时代广场的肯德基。肯德基，谢谢，就不请你上去了。当然，祝你过得愉快。我知道你工作忙，只是我有点担心，要是你不能来了，我该怎么跟孩子们说？还担心你花这么一大笔钱，是不是叫你为难了？没什么，你别担心我，我就是路上有点堵车。那现在咱们开始吧。你不给孩子们讲两句吗？我不说了，你讲讲吧，我去那边看看。同学们，刚才那位叔叔姓马，就是他请大家到肯德基来的。他说，同学们平时学习很用功，很刻苦，今天让大家来这里吃点好吃的东西。他还说，同学们从农村来到江城，就应该多多的了解江城。所以大家除了吃，还要多观察这里的环境和外国人吃快餐的方式，因为肯德基是外国人开的。林老师，我们里面都准备好了。让同学们过来取吧。好，快餐都是要自己去取。嗯，来，同学们，一会儿呢，我们就跟着阿姨去取自己的食品。大家不要慌，女同学在前面。来，从你开始。来，跟我来。还好，对。来，大家跟上。跟上，跟上，跟上。来。男同学在后面啊。好，大家排好队啊。这个是给你的。我希望它不是一个贵重的礼物，是一部手机。那我真的不能收这么贵重的礼物。丁老师，为你们办你们学校。我还有很多事情要做，我必须要和你保持联系。我只是觉得你为我们办的花费太大了。其实今天的这些花费算不了什么，林老师，我现在已经有了这样的经济实力来做这些事情。秋芝，你来一下，我给你算定事。啊。今天的活动还好吗？还好。听同学们说，还开了艺术表演。嗯。
花了好多钱吧？嗯。你觉得让孩子们这样吃喝玩乐好吗？我也说不清楚。以后这样的活动由学校来安排。嗯。主要是其他的老师有意见。本来人家是冲着咱们学校给赞助的，都让你们班给花了。再说花的也不值啊！咱们老家有句话：“宁买不值，不买吃屎。”我算了一下，你们班今天连吃带玩，少说也有五六千，够咱们学校发两个月的工资了。要是发奖金呀、啊，够一年了。可是什么也没给咱们学校留下。我也挺心疼的，可马先生要这么做，我也不好拒绝他。马先生这么舍得花钱，是不是这钱不是马先生的？王叔，你这什么意思啊？人有两个最疼痛，一是割他身上的肉，二是掏他身上的钱。马先生是挣工资的人，又是从农村来的，他不可能有那么多钱，就是有。他那么个花法就不心疼，我是想，他会不会以我们学校的名义在外面拉赞助啊？王叔，咱们怎么好这样去想人家？不光是我这么想，他的朋友也是这么说的。他什么朋友？就是那位陆明陆先生啊，秀芝，陆先生今天下午来了，我们聊了一阵儿。他听说马先生请了你的全班，很吃惊啊。他说：“要不这钱不是马先生的，要不他就是对你有什么目的。”陆先生，为什么这样讲？他想不通，我也想不通。哎，其实呀，陆先生的条件比马先生好，而且他很赞赏你呀、啊。王叔。从今天起，我们将不再是穷人。不是我们，至少从两年前起，我就不再是穷人了。好，那就从今天起，我，马少飞将不再是穷人。我的银行卡上已经有了整整一百五十万现金。其中有五十万是要返回给江大小姐的。对，其中五十万是江梅的，但不是返回，是她应该得到的。我没意见呢。如果不是她，我们今天坐在这儿要讨论的，肯定是一个让人胆战心惊的话题。所以我感谢她为我们保守秘密。不是我们，江梅做的事儿和你没有关系。那我就感谢你，感谢你让我借了江梅的光。不管怎么说吧，结果是我们现在有一百万，可以用来分红，或者用来投资。我相信，我们会是事业上的最佳搭档。只是事业上吗？我们是在谈事业，因为有了我们的合作，我们才算有了真正意义上的第一桶金。而且他还会给我们带来第二桶、第三桶，甚至是一座金山。问题是，你准备用这一百万，都当做第一桶金来用吗？什么意思？我是说，同样是花钱，买了别墅就叫做生活资料，买了厂房就叫做资本。我明白了，你是想问我拿出多少钱来投资是吗？我出四十万，你也出四十万，我们加在一起是八十万。我剩下的十万用来干什么呢？消费也好。拿到别的地方去投资也好，那
那是你的事儿。那你留下十万做什么？那是我的事儿。陆先生来找我，说得很清楚，他想帮你。他说不忍心看着你在我这挣一个月六百块的工资。六百块，我也够花了。你够花了，可你寄回家那三百元也不够给你妈治病呀。一开始我就觉得这个人很热心，今天我仔细带他观察他，我肯定，他是真心的喜欢你。陆先生说，他保证给你找一份好工作。他说，要明确的表示对你的爱慕。王叔，今天我刚好也在想这么一个问题：钱是不是能帮我们穷人买回自尊和自信？我没有想清楚，可你刚才的话。突然提醒了我，穷人是有许多东西需要用钱去买，但穷人却很容易把自己给卖出去。我的那十万，你也拿去吧，我没有其他开销。不，你的四十万，加上你在商场上的经验和关系，我的四十万，加上我的项目和全职投入，我们股权相等。我不会跟你争股权的。我的项目策划书和可行性报告，将在三天以后拿出来。当然，如果在此之前你有好的项目，我也会认真对待你。我从来没有做过项目，最多是一个执行人。这一次，我还是执行人。不同的是，你这次是为自己。是为我能干，我接受这个任务，所以从今天起，我们将是绑在一个战车上的合伙人。作为合伙人，我有点遗憾，我们才刚刚开始，这第一桶金就打了折扣。少飞，我能不能知道，你准备把这十万用在哪？我有种预感，你在江城注定要走桃花运。女人总把预感看得很深，其实狗也有预感。商场有个说法，走桃花运就要倒财运。那是你们商人的说法，我不相信。这么说，你承认了？我承认什么了？承认你在走桃花运呢？我不知道，那算不算桃花运？什么算不算？一个两个月前还在廉价旅馆里，靠泡方便面度日的穷小子，现在能坐上豪华车。还能在豪华的别墅里过夜，真坏。不过这句话，我是真心的。那我也说句真话吧，你那个不叫走桃花运，所以我们两个人的财运还有希望。上去坐了，你自己打个车吧。正好，我也想走一走。那好，晚安，祝你做个好梦。
，说吧。真的就不想知道我对昨天晚上的事是什么态度。那好，那我现在就问你，你对昨天晚上的事儿有何感想？你真是个铁石心肠的男子汉。或许你是我见过最没有好奇心的人。好奇心我还是有的，不过我特别懂得如何尊重别人的隐私。你问吧，你随便问什么都是可以的。好，那我问你，今天上班你见到江云普了吗？见到。那么今天你是不是像往常一样？像往常任何时候一样，坦然的面对江云鹏。你说错了。今天我看到江云鹏的笑容时，我觉得特别对不起。此时兴奋的心情，我研发出了一种新的盲文凸点形成技术，它可以在普通纸面上印刷盲文了，同时配合盲文教学，使盲人不出家门便可以自学盲文。姐姐，我把这一成果材料寄给你，也希望你在大都市能够找到推广发展盲文文化的新机遇。你们也真不简单，是吧？向国家知识产权局申报吗？还没有报。那么，我来帮你们申报。早一天能够受理，你就早一天受到法律的保护。我妹妹也是这样说，可是。是我妹妹写的信，专利费用，这个没有问题，你可以告诉他。可是对于妹妹来讲，现在这个就是最大的问题。费用我来说，那我就替妹妹先谢谢你了。你看，你又错了，应该是我谢谢你，谢谢你的信任。谢谢你们用这些发明。你真行，公司还没有注册，你就已经有人送来了项目。这个人是谁啊？林秀芝。林秀芝，现在商场多变的事多得让人害怕，还没有开业，就有人送来了新的专利产品，还是来自农村的打工妹。是，她是农村的一个打工妹，不过她的确很聪明，聪明的让人感到，一个最先来的打工妹，只想利用她，但不相信她。不过，要是发明随便都能做出来，发明创造还有价值吗？好了，今天没有时间开玩笑，给你分派一个任务，马上给公司注册，就叫创明，给盲人创造一个光明的世界。公司地址下午就给你，还有。下午我们要跟林秀芝见个面
，把他妹妹的授权要到手。一年以内，创明公司将是一个著名的民营企业。好，有魄力。少飞，我就是欣赏你这股干劲儿。公司注册的事儿三天完成。至于那个专利产品，我希望你能认真的做市场调查。你从他手里拿专利，给他开多少价？没有价，没有价。我没有多的钱，所以只能拉他入伙。又多了一个女人来合伙，怎么了？没怎么，随便说说。我不喜欢听随便的语言。同时，我还告诉你，我还聘请了一位负责技术的副总。不会又是一个女人吧？她叫徐辉，是电子科技大学的高材生，是个男的。青春。